ஹாய் எவ்ரி ஒன் வணக்கம் நான் சத்யா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் பற்றின ஒரு வீடியோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் எலக்ட்ரோனா எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ்னா அட்ரெஸ்ட் தஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அட்ரெஸ்ட் அதாவது நிலையாக இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸோட எஃபெக்டை பற்றி படிக்கிறது தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் விச் வின் பிளேஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அ ஃபோர்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக் சார்ஜை ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சிங்கன்னா இட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட யூனிட் கூலும் வி நோ ஐ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு கியூ பை டி அப்போது கியூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஐ இன்டு டி தேர் ஃபோர் ஒன் கூலுன்றது அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் ஃப்ரம் அ கரண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆம்பியர் ஃப்ளோயிங் ஃபார் ஒன் செகண்ட் அதாவது ஒன் கூலும் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் இன்டு ஒன் செகண்ட் There are two types of electric charge. One is positive charge and one is negative charge. Electric charge பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆட்டம்ஸ் ஓட பேசிக்கை தெரிஞ்சுக்கணும் எவ்ரி திங் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் ஆட்டம்ஸ் ஆர் இன்டிவிசிபிள் அப்படின்னு டால்டன் சொன்னார் ஆனால் லேட்டர் ஆன் ஆட்டம்ஸில் சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் அண்ட் எலக்ட்ரான் இதில் ப்ரோட்டான் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரான் no charge and electron is a negative charge rutherford atom oda structure padikkiradhukaga gold foil experiment connect pannaru finally he concluded atom la neraiya empty space irukku where proton and neutrons are compactly packed and located at the center and it is named as a nucleus atom oda size romba romba chinna idu in the order of 10 to the power minus 10 meter and nucleus oda size 10 to the power minus 15 meter அதாவது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் பால் சைஸ் தான் நியூக்ளியஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆட்டமோட சைஸ் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் மெட்டீரியல் எடுத்திங்கன்னா அதில் பில்லியன் ஆஃப் பில்லியன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் வி நோ தட் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஆஃப் மெட்டீரியலில் அவகாடோ நம்பர் அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் சச் அ ஹியூஜ் நம்பர் இந்த நம்பரை தான் நம்ம ஒன் மோல் சொல்கிறோம் So, one mole la 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms irukku. For example, 12 gram of carbon la avagado number of atoms irukku. Adhavudu 6.023 into 10 to the power 23 number of atom. Ithe nitrogen la 14 gram la thang adhe number of atoms irukku. Ithe nalla purunjikke or example consider pannu. In the 10 seed oda weight pathing na 12 gram irukku. Ippo konjo weight ana seeds a irukkira. Adhe 10 seeds ippo 12 gram irukkuma? கண்டிப்பாக இல்லை மாறிடும் லெட் இட் பி ஃபோர்டீன் கிராம் இந்த டென்ன்ற நம்பரை இப்போது அவேக்கடோ நம்பரோடு ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டு பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் வில் வெய் டுவெல் கிராம் அப்படின்னா நைட்ரோஜன் அதே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டு டுவெண்ட் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வில் வெய் ஃபோர்டீன் கிராம் ஓகே ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென்த்து பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கொலும் அதே ஒரு ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டுவெண்ட் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அப்போது மைனஸ் ஒன் கூலுமில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்டு டுவெண்ட்டு பவர் ஆஃப் எயிட்டீன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதே ப்ளஸ் ஒன் கூலுமில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன் டுவெண்ட் பவர் எயிட்டீன் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் ஜென்ரலாக தாம்சன் மாடலில் சொன்ன மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தேர் ஃபோர் சார்ஜ் இன் ஆட்டம் இஸ் ஆல்வேஸ் நியூட்ரல் ஸோ எந்த மெட்டீரியல் எடுத்தாலும் இனிஷியலாக இட் டஸ் நாட் ஆவ் எனி சார்ஜ் அப்போது ஒரு மெட்டல் எப்படி சார்ஜ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மூணு வழி இருக்குது பை கண்டக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் இண்டக்ஷன் ரெண்டு கண்டக்டிங் பாடியை பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒட்டினாப்பில் வைக்கும் போது சார்ஜஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம் செகண்ட் ஒன் ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ ஒரு மெட்டல் எடுத்து ரப் பண்ணுறப்ப டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் ஆட்டம் எக்ஸைட் ஆகும் இதனால் அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸு ஜம்ப் பண்ணி அந்த ரப் பண்ணுற இன்னொரு மெட்டீரியலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இண்டக்ஷன் ஒரு சார்ஜ்டு மெட்டீரியலில் இன்னொரு மெட்டீரியல் கிட்டே கொண்டு போகும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆர்டர் இன்னொரு மெட்டீரியல் கிட்டே கொண்டு போகும்போது அந்த மெட்டீரியலில் க்ளோஸர் சைடில் பாசிட்டிவ் சார்ஜோ இன்னொரு சைடில் நெகட்டிவ் சார்ஜோ இன்ட்யூஸ் ஆகும் இதை தான் இண்டக்ஷன் சொல்கிறோம் இப்போது அந்த மெட்டீரியலை கிரவுண்ட் பண்ணும்போது அதில் இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் நியூட்ரலைஸ
அண்ட் இஃப் மெட்டீரியலில் எலக்ட்ரான் அதிகமாகிடுச்சுன்னா இட் வில் பி எ நெகட்டிவ் சார்ஜ் மெட்டீரியல் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோட்டான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகவே ஆகாது பிகாஸ் இட் இஸ் டைட்லி பவுண்டட் பை அ நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரான் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நோட் பண்ணுங்கப்பா நோட் பண்ணுங்கப்பா பின்றாம்ப்பா பின்றாம்ப்பா ஒரு பலூனை உள் கிளாத்தில் ரப் பண்ணி டேப் கிட்ட கொண்டு போகும்போது அந்த டைனி வாட்டர் ஃபோ எப்படி பெண்ட் ஆகுது ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் என்னென்ன அண்ட் கூலும்ஸ்லாம் இதெல்லாம் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் ஸ்டடி வெல் தேங்க்யூ பை காஸ்கியூ இஸ் ஈக்வல் டு தேங்க்யூ ரோமன் தேங்க்யூ ரோமன் தேங்க்ஸ்